సో ఇది అందరికీ సంబంధించింది తర్వాత అండి నాలుగు ఐదు వర్షాలు ముప్పై ఐదు వర్షాలు మరియు మోసం ఇస్తాయ సరస్సు మాజీ తిన్నాను యహో ఆజ్ఞాపించలేదు అనగ నేను మీలో నుండి యహోవాకు అర్పణను పోగు చేయడి ఎట్లనగా బుద్ధి పుట్టిన ప్రతి వాడిను యహోవా సేవ నిమిత్తము బంగారము వెండి ఇతడి ఇలా చూసుకుంటూ లాస్ట్ కి వస్తే తీసుకురావలేను అంటాడు ఎక్కడది ఇవన్నీ కూడా పదవ వచ్చిన మరి వివేక ప్రతి అందరూ యహో తొమ్మిదవ వచ్చినలో తీసుకురావలను ఆజ్ఞాపించిన మరియు చేయవలను ఇది అందరికి ఎవరికంటా బుద్ధి పుట్టిన వారికి తర్వాత ఇంకెవరికి పదే పదవ వచ్చినలో వివేక ప్రతి కలిగిన వారికి తర్వాత ఇంకా కిందకు వస్తే ఎవరి ప్రవచనము ఎవరి ప్రదీము వారిని రేపను ఎవరి మనసు వారిని ప్రేరేపించను వారందరూ ఇంకా కిందకు వస్తే అక్కడ ఇరవై రెండవ వచ్చినలో స్త్రీలు కానీ పురుషులు కానీ ఎవరెవరి ప్రదీము వారిని ప్రేరేపించను వారందరూ యహోవాకు తెచ్చేది అంటే బంగారము వెండి గేన కానీ గేన దొంగ అంటే ఇదేమవుతుందంటే కొందరికి మాత్రమే అందరికి విశ్రాంతి దినం కొందరికి తీసుకొచ్చే హృదయం తీసుకొచ్చే బుద్ధి ప్రేరేపించే మనసు పనిచేసే హృదయం ఇష్టపూర్వకంగా హృదయం చేత రేపబడిన వారు ఎవరుంది కదా చూడండి ఎక్కడ ఇరవై తొమ్మిదో వచ్చిన మోసే చేవరి హోవాగ్నర్పించిన పన్నెండు విశ్వాయులు పురుషే విశ్వ చర్చలకు ఎవరి ప్రతిభ వారిని ప్రేరేపించరు వారందరూ మనపూర్వకంగా మనపూర్వకంగా అర్పణ తెచ్చేది మనపూర్వకంగా ప్రేరేపణతో రేపబడిన వారు శుద్ధ హృదయం కలిగిన వారు మనస్ఫూర్తిగా తీసుకు వీళ్ళు కొంతమంది వీళ్ళతో అర్పణ అవసరం విశ్రాంతి తిరుమల ఉన్న వాళ్ళందరూ కాదు ఈ తీసుకొచ్చేవాడు సామాన్యమే కాదు చేతులతో ఒకే కావాలి చక్కలతో చేసే కావాలి బంగారంతో పొదిగించే కావాలి బంగారం కావాలి వెండి కావాలి అన్ని కావాలి కానీ ప్రేరేపించబడిన వారంటే ఇట్లా చూస్తాం సంఘంలో మొట్టమొట్ట అందరూ అనేది సామాన్యమైన విశ్వాసం ప్రేరేపించబడిన వారు శ్రద్ధ హృదయం కలిగిన వారు ఇట్లాంటి వారు ఒక ప్రశస్తమైనటువంటి విశ్వాసులు అంటే రక్షణ ఔదర్యాన్ని రుచించినటువంటి వారు వారి హృదయం ప్రేరేపిస్తుంది అందరూ హృదయం ప్రేరేపిస్తుంది ఒక పని చేయాలంటే అందరూ చేయలేరు ఆ దినాల్లో దైవ చెడు పక్షంగా ఆ దినాల్లో ప్రేరేపించబడిన వారు వెండి బంగారాలు ప్రభుత్వ సమర్పించుకున్నారు ఆ దినాల్లో కూడా కొంత దూరం వచ్చి ఆగిపోయిన వాళ్ళు కూడా నేను చూసాం చేస్తాం అని దగ్గర వరకు వచ్చి ఆలయస్థాన్ని నెరవేర్చడం కానీ చెప్పిన కూడా చూసాం అని వాళ్ళకైతే ప్రేరే కూడా ఉంది కానీ ఆలయస్థాన్ని మనం నెరవేర్చాలంట అది కూడా ఇక్కడ ప్రేరేపించబడిన వారు మనపూర్వకంగా శ్రద్ధ ప్రదీముతో అర్పించబడవలసిన అవసరం ఉంది అది కొంతమందిలో ఉంటుంది తర్వాత మరికొంతమంది ఉన్నారు వారు ఎవరంటే చూడండి దయచేసి ముప్పై వచ్చినలో మరియు మోసే ఇస్తాన చిట్లను చూడండి యహోవా ఊరు కుమారుడును ఊరు మనవుడైన బెసవే బెసవేలను పేరు పెట్టి పిలిచి విచిత్రమైన పనులు కనిపించడకును బంగారుతోనూ వెండితోనూ ఇతరుతోనూ పనిచేయటకును 
రక్తములలో నాలుగు స్నానం పెట్టి పొందుకును చెప్పుకును విచిత్రమైన పనులను చేయటకును వారికి ప్రజ్ఞ విద్యా జ్ఞానములు కలిగినట్లు దేవుని ఆత్మత్వాన్ని నింపి ఉన్నాను ఒకరోజు అతడును దాను గోత్రికుడును అహిసా కుమారుడు అహిసాముకు కుమారుడైన అహోయాగును ఇతరులకు లేకున్నట్లు వారికి బుద్ధి పుట్టించను ఏడు చూసినప్పటికి లేకపోతే ముప్పై ఆరు వచ్చినలో కూడా పదిహేడు వచ్చినలో ముప్పై ఆరు వచ్చినలో భవిష్యత్ సామిక సేవ నిమిత్తము ప్రతి విధమైన పని చేర్చేసినట్టు యహోవా ఎవరికి ప్రజ్ఞ వివేకములు కలిగి చేశాను అట్టి బెసలేలకును అహ్లోయ పుట్టును మొదలైన ప్రజ్ఞావంతులకును యహోవా ఆజ్ఞాపించడం చొప్పున ఇక్కడ చూస్తే ముప్పై ఆరు వచ్చే మొదటి వచ్చినలు ముప్పై ఆరు వచ్చే రెండవ వచ్చినలు ఎవరి ఉదయము ప్రజ్ఞ పుట్టించను ఎవరి ఉదయం అని రేపను అని మాటలు చూస్తుంటున్నాం తర్వాత నాలుగో వచ్చినలు అప్పుడు భవిష్యత్ స్థానం పరిమితులు ప్రజ్ఞావంతులను ప్రతి వాడును అనాయబడింది ఎనిమిదవ వచ్చినలు ఆ పని చేసిన వారిని ప్రజ్ఞగా ప్రతి వాడును అనబడింది ప్రజ్ఞ వివేక జ్ఞాన హృదయం కలిగినటువంటి వారు అంటే వీరు ఇంకొక స్టెప్ అనమాట ఫస్ట్ అందరు తర్వాత కొందరు ఇప్పుడు మరికొందరు దేవుని విధుల్లో వీళ్ళు ఒక్కొక్క ఇంకొక కేటగిరీ ప్రవేకం వివేక ప్రజ్ఞ వివేకములు కలిగిన వారు కదా ఎటువంటి అంటే ప్రజ్ఞ వివేకములు కలిగిన వారు ప్రవేక ఆ వికి ఆ వివేక ప్రజ్ఞ జ్ఞానం కలిగిన వారు అనే ఇంకొక స్టెప్ అనమాట ఇక్కడ వీళ్ళు ఒక రకంగా చెప్పాలంటే అందరిని మించిన వారు కొందరిని మించిన వారు మరి కొందరిని ఇంట్లో దేవుడు ఇంకొక స్టెప్ పెంచాలి ఈ అవయవం కానీ ఈ బెసలేలు కానీ వారి తమ్ముల వారికి ఇతరులకు లేపినట్లు అంటే ట్రైన్డ్ కొన్ని ట్రైన్డ్ కాడ్ సర్వెంట్స్ అనేటువంటి ఒక రకంగా చెప్పాలి ట్రైన్డ్ కొంటకం అవసరం ఈ చైల్డ్ పీపుల్ అవసరం ఆరాధించేవారు విశ్రాంతిగా అనుసరించేవాడు మళ్ళీ వస్తానికి తర్వాత ప్రేరేపించబడిన వారు పరిశుద్ధులు మీరు దాటినంత మూడో స్టెప్ లో గాడ్ సర్వెంట్స్ ఉంటాయి ట్రైనింగ్ గాడ్ సర్వెంట్స్ వారిని నేర్చుకోవాలా చెక్కతో ఎట్లా చేయాలని నేర్చుకోవాలా అక్కడ ఉండగా రత్నాలను సాయం పెట్టేట తెలుసుకోవాలా వెండితో ఎట్లా చేయాలని చూడాలా ఇతరులతో ఎట్లా చేయాలని చూడాలా విచిత్రమైన నూర దోమల రక్త వర్ణంతో ఎలాగలు చేయాలో ఇవన్నీ కూడా నేర్చుకోవాలి అని వాడు తెలిసి నాకు అన్ని తెలుసు అంటే కుదరదు చాలామంది దైవ సేవకులు చెప్తూ ఉంటారు వాడు ఫుల్ పిట్ ఇవ్వడానికి చాలా సంవత్సరాలు పెట్టేదా ఇప్పుడు పది రోజులు కానీ విశ్వాసం అయితే ఏదైనా ఒక బలమైన వాడి మందులు చేసి ఆ తెల్లారి పాటికి ఫుల్ పిట్ కనుక వచ్చేస్తాడు ఒక బలమైన పని చేశాడు ఒక మందిరి కట్టించాడు బాగా ధనవంతుడు కాబట్టి వారి మందిరి కట్టించాడు ప్రజలు ఆయనే వాడుకుందాం ఆయనకి ఏమి రాదే ప్రార్థన ఆరంభం రాదు ప్రార్థన బుగింపు రాదు కానీ ఫుల్ పిట్ కావాలి ఇవ్వాలి ఇట్లా కాదు సాయం పెట్టాలా చెక్కబడాలా పొదిగించబడాలా కొట్టబడాలా కట్టబడాలా ఎన్ని చేస్తేనే ఇది థర్డ్ స్టెప్ ఇప్పుడు ఫోర్త్ స్టెప్ వచ్చేటప్పటికి ఒకే మిగుతాడు ముప్పై ఏడు అధ్యాయము ఒకటి వచ్చినాం మరియు దశలేలు తుమ్మగలతో మందసమును చేశాను ఇక్కడి నుండి స్టార్ట్ అయింది ఇక్కడి నుండి చూస్తే ప్రతిసారి ఆ ఒక్కడు పదవ వచ్చినలు మరియు అతడు పదిహేడు వచ్చినలు అతడు మేలిని బంగారుతో ఏదో చూసుకుంటే ముప్పై ఇరవై ఏడు వచ్చినలు అతడు తుమ్మకారతో ముప్పై ఎనిమిది వచ్చినలో అతడు తుమ్మకారతో అంటే బలిపేటము దోపవేదిగా తర్వాత వస్తాం ఇక చూస్తే అతడు ఎనిమిదో వచ్చి ముప్పై ఎనిమిదో జీవన అతడు ప్రత్యక్ష గురువు తర్వాత ఇక్కడ చూసుకుంటూ పోతే అతడు అనే మాటను 
ముప్పై తొమ్మిదవ అధ్యాయము చివరి వరకు చూస్తాం ఒక్కడు దిగుతాడు ఈజ్ ద సుపీరియర్ ఈజ్ ద స్ట్రెంగ్ అండ్ ఈజ్ అ స్పిరిచువల్ మ్యాన్ ఈజ్ ద అనైటెడ్ మ్యాన్ అభిషేక్ మూడైన వాడు ఒక్కడే అంటాడు ఇప్పుడు చూసాం అందరూ చూసినప్పుడు స్థలాల ప్రజలు ఆ లక్షణ మంది ఉన్నారు కొందరు చూసినప్పుడు నేను ఒక లక్షణ మంది అనుకుంటాను మరి కొందరు అన్నప్పుడు వేల మంది అంటాను లేదా వందల మంది అంటాను వాళ్ళు మనల్ని గ్రేట్ చేస్తే బెస్ట్ లేదు ఒకరి మాత్రం ఇప్పుడు అతను ఏం చేశాడు మనం చూసే ముప్పై ఏడు మొదటి ప్రకారము కుంభకరణతో మందసము ఇప్పుడు ఈ మందసానికి మామూలే ఏం చేయాలా మోతకరం ఉండాలి కరణాపేట ఉండాలి దానికి కరణాపేట మీద ఆ కెలుగులు చెక్కాలి మందస అంటే ఊరికే లేదు కాబట్టి ఆయన ఆర్చిటెక్ట్ చక్కని మనసం మనసు పైన కెరుగులు కణాపీఠం మనసం తర్వాత ఏం చేశాడు పదవచన ప్రకారం తుమ్మకాలతో బలను చేశాడు ఆ బలలో ఆ బలలో సముఖ బ్రెడ్ల బలం అనమాట సముఖ బ్రెడ్ ప్రకారం ఏమి తర్వాత చూస్తాం ప్రతి విశాల్ దేవుడు ప్రజలందరూ చేరినప్పుడు యాజకులు అక్కడికి వచ్చి బలాలు సరిచేసి బ్రెడ్లు సరిచేసి ద్రాక్ష సరిచేసి ఇష్టాల ప్రజలందరికీ ఇవ్వాలి కాబట్టి బల అనే అది ఎంత విలువైంది మనసు తర్వాత బలం చేశాడు తర్వాత ఏం చేశాడు పర్యావరణతో అతడు మేలిమి బంగారుతో దీప వృక్షము చేశాను ఎప్పుడు అయితే వెళుతూ ఉండాలి రాసిన చర్చస్ లో చూస్తే ఎప్పుడు వెళుతూనే ఉంది ఆ వర్షిప్ టైమే కాదు మిగిలిన టైమ్ లో కూడా ఇప్పుడైతే ఎలక్ట్రికల్ సిస్టమ్ వచ్చేసింది కాబట్టి ఎలక్ట్రికల్ బల్బులు పెట్టేశాడు లూలు పోయాలి ఆ దీప వృక్షం మీద దీప కలశాలు ఉంటాయి ఆ దీప కలశాలు రెండు వెలుగు వెలుగుతూ ఉంటాయి ఏడు ఏడు ప్రకాండాలు ఉంటాయి ఎలా ఉంటాయి ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు కాబట్టి ఏడింటికి నూనె పోయాలి ఏడింటికి ఒత్తులు సరిచేయాలి ఏ రోజు కా రోజు మంట అరిపోకుండా ఆ దీపాలు వెలుగుతూ ఉంటాయి సో వాటికి సంబంధించినటువంటి విలువైనటువంటి పనిని మేలిపి బంగారుతో చేశాడు ఒకవేళ దీపాలు చెక్కతో చేశాడు ఏమవుతుంది ఒత్తి కాలి తర్వాత చెక్క కాలి కాదు బంగారం కాదు అందుకని ఆ నూనెలో ఆ ఒత్తిలో వండడానికి వీరు మేలిపి బంగారం మొత్తం బంగారం కూడా తర్వాత ముప్పై ఐదవ వచ్చిన ఇరవై ఐదవ వచ్చినలో మరి అతడు తుమ్మకరతో ధూప వేదికలు చేశాను ధూప వేదిక అది ఎక్కడ చేశారంటే ఇరవై ఎనిమిది దాని మోతకరమైన తుమ్మకరతో వాటి బంగారు వేదికలు తాకను అతడు పరిశుద్ధమైన అభిషేక ధైర్యమును స్వచ్ఛమైన పరిమళ ధూప ద్రవ్యమును పరిమళ ద్రవ్యముల మేళ పరిచేత చేయించను లోపలంతా బంగారుతో చేశాడు కింద కర్ర మాత్రము తుమ్మకర్రతో చేశాడు తుమ్మకర్ర కూడా వేది స్ట్రాంగ్ అంత తొందరగా అది కుళ్ళిపోదు పాడైపోదు ఎందుకంటే తుమ్మకర్ర గురించి మా బాగా తెలుసు పెద్ద తుమ్మ చెట్లు నెరికేవాడు అవి మా ఇంటి ముందు కాలువలో అటు పొరకు తొక్కేవాడు అన్నమాట వాడు కొన్ని రోజులకి కుళ్ళిపోయి ఆయన చెక్క అంతా పోయి బయట తీస్తే కలిసి స్ట్రాంగ్ పడుతున్నాం దాన్ని తీసుకొచ్చి రిటార్డ్ చేసేవాడు పశువులు పాకలకి ఎండకి ఈ అనుభవం మాకు తెలుసు అటు తుమ్మకర్ర అంటే సామాన్యం ఎందుకు కాదు ఉన్నప్పుడు ముళ్ళు ఉంటాయి నేను జోలికి ఇవ్వడం లేదు నేను ఆకు వెళ్ళి టేస్టీగా ఉంటుంది వగరగా ఉంటుంది దానికి పెట్టే గమ్ము వంక వంక అనేవాడు చాలా బాగుంటుంది తినేవాడు వంక తినేవాడు ఆకు తినేవాడు ముళ్ళతోటి రకరకాల వస్తువులు చేసేవాడు 
తక్కువ ముళ్ళతోటి వస్తువులు వేసుకునేవాళ్ళు కొబ్బరాకుతోటి ఓ ఫ్యాన్ చేసి ఆ ఫ్యాన్ ఈ ముళ్ళు చూస్తే గాలికి పడితే ఈ తిరుగుతా ఉంది అనమాట అది కూడా చూపిస్తుంది తొమ్మ చెట్లు ఏమి ప్రశస్తి గురించి చెప్పాలి కాబట్టి దాంతో తోప వేదిక చేసినాడు బంగారు కలిశాలు చేశాడు దాంట్లో దీపాలను వెలిగించాడు సో మాట్లాడి చేశాడు తర్వాత ఏం చేసినాడు ముప్పై ఎనిమిది మొదట్లు మారియోధుడు తుమ్మకలతో దహన బలిపీఠమును దహన బలిపీఠం యొక్క చక్కలన్నీ కూడా తుమ్మకలతో చేశాడు ఎత్తుగా పెట్టి దాని మీద మరి విలువైనటువంటి దాన బలి పశువులు కాల్చడానికి వీలైనటువంటి బలిపీఠాన్ని చేస్తూ ఉంచాడు ఇంకా ఏం చేసినాడు ఎనిమిది రోజుల్లో ప్రత్యక్షపు గుణాలు యొక్క ద్వారమున సేవింపు వచ్చిన సేవకరాలు అద్దములతో ఇతడి గంగాళమును ఇతడి పేదలు గంగాళాలు చేశాడు నేను ఇది అంతా కూడా బసలేదు కానీ నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఒకడైపోయినాడు అందరు పోయాలు కొందరు పోయాలు మరి కొందరు పోయాలు ఒక్కడి మిగిలాడు ఒక్కడితోటే పని చేసుకుంటాడు దేవుడు చాలాసార్లు మనం ఏమనుకుంటాం అండి అందరు ఉంటే బాగుంటుంది కదా అనుకుంటాం మరి కొందరు ఉంటే బాగుంటుంది కదా అనుకుంటాం ఇంకా కొందరు ఉంటే బాగుంటుంది కదా ఇంకా ఎవరు ఉండరు ఒక్కడే ఆ ఒక్కడే ఈత పని చేసినాడు ఇది మోసే ఆజ్ఞాపించినట్టు చేశాడు ఇప్పుడు ముప్పై ఎనిమిదో వచ్చినట్టు వచ్చినప్పటికి శ్రీలను తీసుకొచ్చాడు అదండి ముప్పై తొమ్మిదవ అధ్యాయము మొదలు వచ్చింది యహో మోస ఆజ్ఞాపించినట్టు పరిశుద్ధ స్థలంలో అహరాలు సేవు సేవ నిమిత్తము నీల దూర్ణ రక్తము వర్ణము గల సేవ వస్త్రములుగా ప్రతిష్ట వస్త్రములను పుట్టిరి ఎవరు పుట్టారు ఎవరు పుట్టారు రాయబడి మాట చూస్తాం చూడండి దయచేసి అధిక పని పదిహేను వచ్చినంలోను ఇరవై రెండో వచ్చినంలో ఇరవై మూడో వచ్చినంలో ఇదంతా కూడా చక్కగా పుట్టబడినటువంటి సేవ చేసే ప్రతిష్ఠితమైన వస్త్రాల యొక్క స్టిచ్చి వాటి గంటలు పెట్టాలి వాటి దాని పొండ్లు పెట్టాలి వాటికి పన్నెండు గోత్రాలు పేరు కావాలి పలక కావాలి ఈ వస్త్రం యాజకుడు వేసుకునే వస్త్రం ఇది సామాన్యమైంది కాదు అని ఒక యాజకుడు వస్త్రం ఏం చూపిస్తా ఉందంటే ఇష్టాల ప్రజలు అందరి గురించి లాయపడతా ఉంది పన్నెండు గోత్రాలు అని ఉంటారు ఒకడే అందరికీ ఆధార్ ఈనాడు ఎంతో మందికి సేవకులు అంటే కష్టం సేవకులు అంటే అయిష్టం సేవకులు డబ్బు ఈ డబ్బు కూడా మాటే అవతలేదు అనమాట అంటే సంగతి ఏంటంటే ఆరోగ్యతను కోరుకునే వారికి ఇది అర్థం కాదు ఒక సేవకుడు అందరినీ హృదయంగా పెట్టుకోగలడు ఒక వ్యక్తి అందరికీ ఆధారం అందుకనే ప్రభు యేసు క్రీస్తు వారి లోకానికి సేవకుడిగా వచ్చారు ఎవరంటే ఆయన మనిషికి వాడు పరిచారము చేయించుకునడానికి రాలేదు కానీ అనేకులకు పరిచారము చేయటకును అనేకులకు ప్రతిగా ప్రాణమిచ్చేటకును ఆయన అంటే ఒక్కడు అనేకులకు ప్రాణమిస్తాడు అహరోను వ్యాసకత్వం అనేది ఇట్స్ అక్రిఫైస్ లైఫ్ ఇట్స్ అడికేషన్ లైఫ్ ఇట్స్ అనాయింటెడ్ లైఫ్ ఇట్ ఇస్ ద హోలీ లైఫ్ ఇట్ ద గ్రేటెస్ట్ లైఫ్ అందుకనే వస్త్రాలు అంత విలువైంది ఎవరు పడితే ఆవిడు యాజకుడి వస్త్రాలు వేసుకుంటే కుదరదు ఎవరు పడితే ఆవిడ దోపు ఎదిగిస్తారంటే కుదరదు ఎవరు పడితే ఆవిడ గంగాల దగ్గర ఎదిగితే కుదరదు ఇట్స్ ఎ స్పెషల్ ప్లేస్ ఇట్స్ ఎ స్పెషల్ డ్రెస్ ఓ మాట చెప్పాలంటే యాజకుడి వస్త్రాన్ని ఇంకోటి వేసుకుంటే వాడు అసలు బతకలేదు ఆ గంటల పోతే ఎక్కడ పడతాడు ఆ ప్లేట్ ఎక్కడ పోతాడు ఆ దిమ్ ఆ దానిమ్మకాయ భార్య ఎవరు పడతాడు ఈ రకరకాల ఆ గంటలు గంటలు ఏంటి పుట్టబడి 
చుట్టూ ఉన్న రంధ్రాలు ఆ చనపడిన రంధ్రాలు రాకపోతాం గొయ్యాలు కొక్కులు కొయ్య యాజకత్వం అంటే అది వాటికి కొక్కులు ఉంటాయి గుండెలు ఉంటాయి రంధ్రాలు ఉంటాయి మోతలు ఉంటాయి బాధ ఉంటుంది వీటన్నిటిని భరిస్తేనే యాజకులు వస్తాం ఆ చాలా మీద నేను సేవకు వస్తాను కదా నువ్వు నువ్వు ఒక్క ఒక్క ఒకసారి మోత విని తెలుసు ఒకటి గోల ఒకటి రకంగా ఉంటుంది ఈ గంటల గోల కుటుంబాల గోల సంఘాల గోల విశ్వాసుల గోల ఎన్ని ఎన్ని భరించడమే గంటలు గంటలు అంటే అర్థం కాదు చాలా మంది గంటలు రాజకుడి గంటలు ఎందుకు లేదు అందుకనే వాడు అతి పరిశుద్ధ స్థలంలోకి వెళ్ళినప్పుడు ఈ గంటలు మోగుతానే ఉండాలా ఏదైనా ఇతరులో తప్పిదం అంటే గంట ఆగిపోతాడు నేను చచ్చిపోతాడు ఈ గంటల గోల ఇంకొకటికే తర్వాత అందరికి అర్థం కాదు గంటల గోల ఏంటి అంటే ఈ బ్రాసెట్స్ డేమ్ ప్లేట్స్ ఇది ఒక పన్నెండు గోత్రాల పేర్లు ఆ ఇదొక ఆరు గోత్రాలు ఇదొక ఆరు గోత్రాలు పన్నెండు గోత్రాల పేరు రూబేలు షిమియోలు లేని నత్తాలి ఆషేరు దాను బెంజామిను ఎఫ్రాయం అని అందరిని పోయారు ఒక ఇంటి గురించి ఒకటి పోయడానికే గగనం అయితే ఇన్ని ఎక్కడ పోతాడు సేవకు వస్తాను ప్రేదర్ అంటాడు ట్రైనింగ్ అవుతాను ప్రేదర్ అంటాడు ఏదైనా చెప్తే చాలా కష్టం సాపు తీయమంటేనే కష్టం ఇల్లు ఓడం అంటేనే కష్టం నువ్వే పోతావు మరి నువ్వు మోస్తే అనేక మందికి క్షేమం కలుగుతుంది అనేకులకు క్షేమం కలిగించడానికి నీవు మోతాను అనగానైనా ప్రభుజస్సు క్రీస్తు వారు సిరువును మోసుకుంటూ వెళ్తుంటే కురియా ప్రాంతం నుంచి పల్లెటూరు నుంచి ఒక సీమలు నువ్వు మోస్తాను అని మీరు బలవంతంగా ఆయన ఇంట్రెస్ట్ చూపించాడు నేను పెట్టానంట కొంచెం దూరం కూడా పోయేదాన్ని మొక్క పక్క పట్టా సిరువును పోయటం అంటే అంత సామాన్యం సేవలు చేయడం అంటే కూడా అంత సింపుల్ మ్యాటరే కాదు డైలర్ బాక్స్ గారు ప్రపంచం అంతటికి అవలేదగా నేను అనుకుంటాను ఆయన చేతిలో పెంచడానికి పెట్టుకుని ఉంటాడు ప్రపంచం ఇడిదిప్పుదాం ఇడిదిప్పుదాం ఎగరేద్దాం పట్టుకుందాం ఇసురుదాం మళ్ళీ లాక్కుందాం అనుకున్నట్టుగా కనపడింది అందుకనే ప్రపంచంలో అవలేదుగా తిరుగుతూ వచ్చినాడు ఆయన గ్లోబ్లా కూడా కనపడాలి నేను అనుకుంటా ఓ బంతిలా కనపడాడు అందుకే ప్రపంచాన్ని అవలేదుగా చుట్టుముడుతూ రాగలిగాడు కాబట్టి స్నేహితుల సోదరి ఈ అహ్లోలు వస్త్రాన్ని ఆ బెసలేలు అమరయాబు కొంతమందితో కలిసి శుభ్రంగా పెట్టారు ఇది ఆయన చేసిన ఇప్పుడు మళ్ళీ చూస్తాం మనసాన్ని చేశాడు బలను చేశాడు దీప వృక్షాన్ని చేస్తున్నాడు ధూప వేదిక చేసినాడు దాన బలిపీఠం చేసినాడు ఇతరి గంగాలు చేశాడు సేవ వస్త్రాలు చేశాడు ఏ ఫోన్లు తయారు చేశాడు చూడండి దయచేసి అది ఇరవై రెండవ వచ్చిన మరి అతడు ఏ ఫోజు చొక్కాయి కేవలం నీరు సూత్రతో నూరుతో అధిక పనిగా చేశాను ఆ చొక్కాయికి మధ్యన ఉన్న రంధ్రము కవచ రంధ్రములే ఏ ఫోజు అంటే కా ఒకే ఒక బొక్క ఉంటుంది కానీ దీనికి మొత్తం గుట్టి అయినమే ఒకే ఒక బొక్క తగిలించుకోవట్లేదు అంటే డోర్ లెస్ టైం అన్నట్టు ఇప్పుడు దీనికి ఒక గుండీలు గుండీలు పెట్టుకొని టైం చేసే పని లేదు ఎలా అంటే కష్టం వచ్చాడే గొప్ప కలిగి పదులు వేసుకుంటాం బాయిపేట దగ్గరికి వెళ్ళటం ప్రత్యక్ష గుణాలంలోకి వెళ్ళిపోవటం ప్రవాహి పరిస్థితులు ఏంటి ప్రవాహి సంగతి ఏంటి ఇంకేం లేదు ఏ పదులు తగిలించుకుంటాం ఏమైనా మనసు దగ్గర మోకరించు అది యాజకుని పదం తర్వాత ఏ పదులు కూడా తగిలించాడు తర్వాత చివరిగా చూడని దయచేసి ముప్పై వచ్చిన మరియు యహో మోష కాజ్ఞాపించినట్లు వారు మేలి బంగారు పరిశుద్ధ కిరీట భూషణం చేసి చెక్కిన మొత్తం దాని మీద యహోవా పరిశుద్ధుడు ఆయన వ్రాత వ్రాసిరి కిరీటం పరిశుద్ధ కిరీటం యాజకులకి కిరీటం అంట వేరే ఉద్దేశం ఏమి లేదు ఉన్న ఉద్దేశం ఒకటి అదేంటంటే యహోవా పరిశుద్ధుడు అని మాత్రమే కనపడ 
దేవుడే స్థానాన్ని ఇచ్చాడు అని మాత్రమే చెప్పాలా నేను దేవుడి కంటే గొప్పవాడు కాదు అని చెప్పాలా దేవుడే నా పక్షమైన నిజమైన మహోపకారాన్ని మాత్రమే చెప్పాలి అనేది వ్యవసాయ యొక్క తాత్పర్యం ఇప్పుడు చూస్తే మొదటి అధ్యాయంలో నాలుగు మందసము బల్ల దీపవృక్షము దోపవేదిక ముప్పై ఏడవ అధ్యాయంలో ముప్పై ఎనిమిది అధ్యాయంలో దాన పరిపీఠము ఇతరి గంగాళము ఆరు తర్వాత ముప్పై తొమ్మిదవ అధ్యయంలో సేవ వస్త్రాలు ఏఫోదు పరిశుద్ధ కిరీటం కాబట్టి మొత్తం తొమ్మిది ఆయన చేయగలుగుతూ వచ్చాడు ఒక్కడు తొమ్మిది పాత్రలను నెరవేర్చడానికి కనుక ఇప్పుడు ముప్పై తొమ్మిది వచ్చినలో ముప్పై తొమ్మిది అధ్యాయంలో రాయబడిన మొత్తం నలభై రెండులో యహోవా మోసకు అజ్ఞాపించినట్లు ఇస్రాయల్ లో పనంతయం చేసింది నలభై మూడు మోస పనంతయం చూసినప్పుడు యహోవా ఆజ్ఞాపించినట్లు వారు దాన్ని చేసింది ఆరోగ్యనే చేసింది కనుక మోసే వారిని దీవించను ఆలోగనే చేసి ఉండేది కనుక యహోవా మోస కాజ్ఞాపించినట్లు వారు చేసింది మోసే దాన్ని చూసినప్పుడు యహోవా ఆజ్ఞాపించినట్లుగానే చేయబడి చూసాను దాన్ని చూసిన తర్వాత మోసే వారిని దీవించి ఇక నా వ్యాధ్యం మనం ఎదుగుతాము అది ఒక విలువైనటువంటి ప్రతిష్టతో కూడినటువంటి రోజు దానిలో దేవుని యొక్క మహిమ మరి ఆ గుణాల మీద కమ్మటం మహిమ లోపలికి రావటం తీర ముప్పై ఐదు వచ్చిన చదువుతాం నలభై ఐదు ముప్పై నలభై ముప్పై ఐదు గోవా తేజస్సు మందిరములు నిద్రను ఆ మేఘము మందిరం మీద నిలుచుడు చేత మందిరము గోవా తేజస్సు అని నేను కనుక మోసే ప్రత్యక్ష గోడాలకి వెళ్ళ లేకుండా ఎంత చేసినా ఎంత ఆజ్ఞాపించినా ఎంత సమకూర్చబడినా మోసేకి మందిరములకి వెళ్ళడానికి వీలు లేదు దేవుని మందిరములో విహోవా తేజస్సుతో ప్రత్యక్ష గోడాలము నిందను కనుక మోసే ప్రత్యక్ష గుణాలకి వెళ్ళలేకుండా ప్రియులారా ఇదంతా మోసే జీవితాన్ని గురించి చూస్తే అన్ని అనుభవిస్తాడు చివరిగా దేన్ని అనుభవించు పూర్తిగా అనుభవం అంతే ఐగుప్తు సగల విద్యను అనుభవించాడు పరోక మరతిగా బ్రతకల విద్యాన్ని ఆశకుడిగా గొర్రెలు కాశాడు ఆ గొర్రెలు తిని అనుభవించాల ప్రత్యక్ష గుణాలకి దత్త కూడా మరి నిర్మించాడు దాని వరకు తాను ఇస్రాయల్ ప్రజలను అరణ్యంలో నలభై సంవత్సరం నడిపించాడు కానీ కాలంలోకి కాబట్టి ఎంతంటే అందుకనే మోసే భూమి మీద ఉన్న వారందరూ మిక్కిలి సాచీకుడు ఎంతకు నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మరో దగ్గరకు వస్తుంటున్నా నువ్వెంత చేసినా నీ ఘనత రాకపోవచ్చు నువ్వెంత చేసినా ఆధిక్యత రాకపోవచ్చు ఎంత చేసినా నీకు క్షేమంగా కనపడిపోవచ్చు కానీ నువ్వు చేయవలసింది చేయాలి చేయించాలి అనే సంగతిని జ్ఞాపకం చేపడుతూ వస్తుంటున్నాం వెసలేరు ఎన్ని చేశాడు వెసలేరు పేరు చివరికి ఏమి కనపడు చేసినట్టుగా కదా ఒక్కడు అందరు కొందరు మరికొందరు ఒక్కడు అనే సంగతిని జ్ఞాపకం చేపడుతున్నాం మన దగ్గరకు వస్తున్నాం ఏ సంఖ్యలో ఉంటాం కొందరిలో ఉంటావా అందరిలో ఉంటావా మరికొందరిలో ఒక్కడిని ఉంటావా ఒకవేళ ఒక్కళ్ళు ఉంటే నువ్వు ఇతని మీద ఆత్మీయమైనటువంటి స్థితిని కలిగి ఉండవలసిందే మందసం బల్ల గంగాళము దీపవృక్షం అన్ని ఇందులో ఉండాల్సిందే ఏది లేకపోయినా ఆ నిత్య గుణాలములకి శాశ్వత గుణాలములకి పరలోక గుణాలములకి వెళ్ళలేవని సంగతిని ఉదయ కాలములు జ్ఞాపకం చేపడుతూ వస్తుంటున్నాం పరీక్షించుకో అల్పమైన స్థితిని బట్టి క్షమాపణ కోరుకో ప్రమాణాయ మన కాలు చేరుతాం ప్రమాణా యొక్క వృద్ధాప్యము జీవితం ప్రమాణ మధ్యవర్తిత్వపు జీవితాన్ని మన దగ్గర యోగ్యంగా లేకుండా గడిపిన గడిలో క్షమించమని అడుగు నూతన పరచుకో ఆశాగా చేయబడు పవిత్రమైన హృదయముతో ప్రభు బలం ప్రవేశించు ప్రభు ఖచ్చితంగా ఆశీర్వదించేవాడి ఉంటున్నాం సో అట్లు ముప్పై ఐదవ అధ్యాయం నుండి నలభై వచ్చిన వరకు నలభై అధ్యా నలభై అధ్యాయం వరకు ఒక విలువైనటువంటి సిద్ధ పాటు కలిగినటువంటి ఆత్మీయమైనటువంటి ఏర్పాటు ఇదే నీకు నాకు కావాలి చూస్తా కవి మరి వాటిలో ఉన్నటువంటి విలువల గురించి 
ఇప్పుడు ధ్యానించలేవు కానీ సముద్ర వస్త్రపు తోళ్లు కావాలి ఎన్నో రకాల నీళ్ళు సూత్రం కావాలి దానం కావాలి ఓ ఎన్నింటి కావాలి అవన్నీ ఆత్మీయ నీ జీవితానికి తెచ్చుకున్నట్లయితే నిత్యత్వంలో క్షేమకరమైనటువంటి ఆశీర్వాదాన్ని రచిస్తావు వాటన్నిటిని చూసిన రక దేవుడు ఆజ్ఞాపించినట్లుగా మోసే ఆ దేవుడు ఆజ్ఞాపించినట్లుగా మోస ఆజ్ఞాపించాడు మోస ఆజ్ఞాపించినట్లుగానే వారు చేశాడు దేవుడు ఆజ్ఞాపించినట్లుగా మోసే చూశాడు మోసే చూశాడు కనుక వారిని దీవించాడు ఇదే ఈ ఉదయ కాలిపోయాల బల దగ్గర నీకు నాకు నేర్పించే ఆత్మీయమైన పాఠం అట్లు చేసిరి ఆజ్ఞాపించినట్లు చేసిరి వారు ఆలోచన చేసినట్లుగా మనం వారు సిద్ధం చేసుకుందాం నిత్య సమాధానంతో ప్రభుతో ప్రభు మనకు సహాయపడగాక ప్రభు వల్ల మనకు ఆశీర్వాదకరంగా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు చేయగాక ఆమె